சரி இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் பாடுவீங்க உங்கள் சிஸ்டர் பாடுவாங்க அப்பா பாடுவார் ஒரு இசை குடும்பமாக இருக்கும்போது அப்படி சாப்பிடும்போது ஒரு பாட்டு பாடுறது சத்தியமாக இல்லைங்க இது ரொம்ப எல்லாரும் நினைப்பாங்க சும்மா அந்த சங்கராபரணம் படத்துல மாதிரி அந்த தூண தொட்டாவே அப்படின்னு தம்புரா சவுண்ட் வரும் இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல வந்து எஸ்பிபி சார் பையன் அப்படிங்கும் போது நீங்க எத்தனை ஸ்கூல் மாறுங்க அது பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் எங்க அப்பா இருக்காரு எத்தனை ஸ்கூல் நீங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு சார் சொல்லியிருக்காரு நீங்க அவர் எதுவுமே சொல்லுது இல்லை எதுவும் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல சும்மா இருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் கெட்டு அது அப்படின்னு இப்ப நீங்க பாட்டு பாடுறாரு எனக்கு டக்குன்னு அவரோட வாய்ஸ் தான் வந்து வயசாக வயசாக அந்த வாய்ஸுக்கும் கொஞ்சம் வயசாகும்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் என்னங்க சொல்றேன் அது ஒரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அப்படிங்கிறது எங்க அப்பா பேருன்னு தெரியும் ஆனா அவரு என்ன பண்றாரு பாடுறாரா சரி ஓகே படத்துல பாட்டு வருதா ஓகே இந்த அளவுக்கு தான் இருந்ததே ஒளி அவர் ஹவு பிக் அ பர்சன் ஹி இஸ் ஹவு மச் ஆஃப் அன் இம்பாக்ட் யூட் ஹாவ் ஆன் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வி நெவர் நியூ அந்த வாய்ப்பை நோக்கி நிறைய கஷ்ட நிறைய கஷ்டப்பட்ட Uh, every time he would achieve one success, there was another singer coming in. So, he was able to prove that he was a singer. He was able to prove that he was a struggle. He was able to do Mercedes-Benz in India. Okay. I think in the 90s, early 90s. He was able to do the first C-class. That was his greatest achievement. My God, my God, my God, my God. பொன்மாலை பொழுது எஸ்பிபி சார் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கூட எஸ்பிபி சார் இருக்காரு சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் இந்த ஷோல உங்களை பாக்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சார் முதல்ல எப்படி சார் நீங்க அந்த வெயிட்டை பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அந்த சீக்கிரட்ல இருந்தே போகலான்னு தோணுது சார் அது ஒரு சீக்கிரட் சார் அது சீக்கிரட்டா இருக்கட்டும் ஏன் சார் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது இல்ல தெரியல ஐ திங்க் இப்ப நிறைய டிராவல் அண்ட் ஆட் டைம் மீட்டிங் அதனால வந்து அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா ஓகே சார் நான் வந்து எஸ்பிபி சார வந்து படத்துல பார்க்கும்போது பர்டிகுலராக இந்த டைலாக் சொல்லியே சொல்லணும்னு தோணுது எனக்கு காதலனில் வந்து செல்லத்தாய் ஒரு முன்னூறுரூவா பணம் எடுத்துட்டு அந்த மஞ்சள் பையன் எடுத்துட்டு வா அப்படிம்பாரு அது வந்து இன்றைக்கும் நைன்டிஸ் பசங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய வாரமாக இருக்கும் அப்பா என்ன மாதிரியான ஒரு அப்பா அப்பா வந்து பையன் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு நீரை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நிஜத்தில் எப்படி சார் அவர் அந்த மாதிரி தான் எப்படியா சார் இட்ஸ் இப்ப அப்போ பார்க்கும்போது வந்து அப்படிதான் தோணுச்சு பட் போக போக ஈவன் மென் ஐ வாஸ் க்ரோவிங் அப் அதுக்கப்புறமா ஐ ரியலைஸ் அவர் அது காதலனில் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதரோ அதே தான் வந்து எஸ்பிபி அப்படியா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு அப்பா கூட்டுவா அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை நானே கூப்பிட்டு வந்தது நீங்க என்ன சொல்றது அவர் ஸ்கூல் பக்கம் வந்தது இல்லை அவர்கிட்ட அந்த டைம் கிடைச்சது இல்லை அப்பா அதெல்லாம் வாங்கி கட்டிக்கிறது எல்லாம் அம்மா தான் அப்படியா எதுவா இருந்தாலுமே அந்த யூஸ்வலா அந்த மதர் ஃபாதர் அந்த சண்டை நடக்கும் போது நீங்க பசங்களை கண்டுக்கிறதே கிடையாது அப்படின்ற அந்த டைலாக் வந்து எங்க வீட்டுல நிறைய ஓடும் ரெண்டாவது வந்து யாராவது தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்பா அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னா டே எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டு வீட்டுல ஏன்னா ஹி வாஸ் நெவர் தேர் அம்மா தான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க நீங்கள் கண்டுக்கவே மாட்டேன்றீங்க பசங்களை அப்படின்ற ஒரு சண்டை அது பயங்கரமாக ஓடும் அதனால் வந்து அவர் ஸ்கூல் பக்கம்லாம் வரதில்லை ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் அதாவது படிடா அவ்வளோதான் அதை மட்டும் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் மாறும்போது ஓ அப்போ நிறைய ஸ்கூல் மாறிவிக்கல நீங்கள் சார் உங்களோட சைல்டுஹுட்டில் உங்களோட மறக்க முடியாத மெமரிஸ்லாம் எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண நல்லா இருக்கும் சார் அப்பாவோட நான் சொன்ன மாதிரி இது கன்சிஸ்டண்டாக தான் இப்போ அவ்வளோவா மெமரிஸ் இல்லை ஏன்னா ஹி வாஸ் நெவர் தேர் ஒரு ஒரு மாசத்துல ஒரு செகண்ட் சண்டே அவருக்கு கச்சேரி இல்லைன்னா டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த கேப்ல வந்து சவேரா ஹோட்டல்ல ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் ஸோ அங்க கூட்டு போவார் அந்த ஒரு ஒரு ஆப்டர்நூன் நாங்க விளையாடுவோம் அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சது ஸோ நத்திங் மேஜர் இந்த சம்பவம் அப்படிங்கிற மாதிரினா லைக் செட் அம்மா பாத்துக்கிட்டாங்க அப்பா வந்து வந்துட்டு போவார் டே என்ன கிளாஸ் டா படிக்கிற நீ இந்த அளவுக்கு தான் ஸோ இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ் கிரிக்கெட் ஆடுவோம் ரோட்ல கிரிக்கெட் ஆடுவோம் அவருக்கு ஃப்ரீயா இருக்காரு அப்படின்னா வந்து மேல இருந்து அம்பேரிங் பண்ணுவார் ஓகே மேல இருந்து மேல இருந்து தேடம் பேர் மாதிரி அவ்வளோதான் சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு ஏ அதை அவுட் இல்லடா அப்படின்னு வர அவரும் போயிடுவார் அவ்வளோ தூங்கிடுவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நத்திங் லைக் ஒரு புக் எழுதுற அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நார்மல் வெரி காமன் ஃபேமிலி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அப்போ இந்த ஃபேமிலி டைம
சிக்ஸ் டு நைன் ஒரு கால் ஷீட் வச்சா அப்பா போய் பாடிட்டு வரு காலைல எந்திரிச்சு போய் ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் அந்த டைம்ல வந்து லைவ் ரெக்கார்டிங் ஸோ லைவ் ரெக்கார்டிங்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் ஒரு ரெக்கார்டிங் நடக்கும் ஒரு பத்து நாள் ரிஹர்சலு அது முடிச்சுட்டு ஸ்டுடியோ புக் பண்ணிட்டு அவரும் அது பண்ணிருக்காரு அது நான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஆயிரம் நிலவே வா இயற்கை நம்ம இலக்கணி அந்த டை அந்த டைம்ல வந்து ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ்ல வந்துட்டு பத்து நாள் கே வி மாதவன் இல்லை எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இவங்க வந்து உட்காந்து டியூன் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணிட்டு ஆர்கெஸ்ட்ரோட உட்காந்து ரிஹர்சல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சிங்கர்ஸை வர வச்சு அவங்களோட ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டூடியோ புக் பண்ணி தே கோ ஃபார் ரெக்கார்டிங் அப்போ ஒரு நாள் ஆகும் ஒரு ஃபுல் டே வந்து ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னால ஒரு பத்து நாள் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும் ஆமா அப்போ ஒரு பாட்டு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் அப்படி இருந்த காலகட்டத்துல இருந்து இட் கேம் டு சினிமா வாஸ் பூமிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் எல்லாருமே படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நாள்லயே வந்து ஆறு ஏழு எட்டு சாங் சென்னையில எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இருந்தது கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி மலையாள இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே இருந்தது ஸோ அப்பா வாஸ் சிங்கிங் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் மலையாளம் ஸோ இந்த மூணு லாங்குவேஜும் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒம்பது மணிக்கு ஃபஸ்ட் சாங் முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போயிட்டு அங்கே இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட முடிச்சு இன்னொரு மொழி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபேமிலி டைம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவர் தூங்கிட்டு இருப்பார் மத்தியானம் டைமில் நாங்கள் நைட்டு டின்னர் சாப்பிடும்போது அவர் நாங்கள் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அவர் வருவார் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு ஸோ வி வெரி ரேர்லி கெட் டு சி இப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து எஸ்பிபி சார் பையன் அப்படிங்கும்போது நீ எத்தனை ஸ்கூல் மாறினாலும் அது பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் எங்கள் அப்பா இருக்காரா எத்தனை ஸ்கூலில் நான் மாறிப்பேன் அப்படி அது சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும் அது யாருக்குமே தெரியாது ஓ அப்போ இப்போவா தெரியும் அப்போலாம் தெரியாது சார் அப்போல்லாம் வந்து இப்போ நான் ஒரு மக்கு இவன் யாருடைய பிள்ளையா இருக்க போறான் என்ன இது அப்படின்னுதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் என் ஸ்கூல் மாறும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் இந்த ஸ்கூல்ல நான் யாருன்னு சொல்லிடக்கூடாது உங்க அப்பா என்ன பண்றாருன்னா ஏதோ பண்றாருன்னு சொல்லி எப்படி சார் அந்த பிரின்சிபல் கேட்பாங்களா சார் அப்பா என்ன அங்க வரைக்கும் தான் தெரியும் அந்த அவர் ஒரு ஆர்வத்துல சொல்லிட மாட்டாரா நம்ம ஒரு சாதனை படிச்சவனா இருந்தாலும் பாருங்க எஸ்பிபி ஃபுல்லா பாருங்க அப்படி அசம்பிளில நிக்க வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம பண்றோம் கடைசியில எங்க மூலை என்ன விடுகிறா சாமி நான் என் பாட்டுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கிறா நம்மள வந்து எவன் கூப்பிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ண போறான் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே நடந்தது கிடையாது அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது கூட என்னன்னா சொல்ல போறேன் உங்க அப்பா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு பாடகர் நான் அதோட வச்சுக்கோ அவ்வளவு விட்டுருவேன் அங்க யாருன்னு எஸ்பிபின்னு கூட யாருன்னு கூட தெரியாது அவருக்கு அவருக்கு அந்த ஒரு டிலேமா இருந்துச்சு இப்போ பிளேபேக் சிங்கிங் அப்படின்னா அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது அமெரிக்காவில் பாடுவார் அப்படின்னா என்ன பாடுவார் ஆனால் எஸ்பி பால சூழ்நிலைனா யார் நீ ஸ்கூலில் என்னடா போய் சொல்ல நீங்கள் அங்கேயும் படிச்சிங்களா சார் அங்கே தான் அங்கே தான் ஆக்சுவலாக படிப்பை முடித்தேன் அப்படியா எங்கே சென்னையில் ஆரம்பிச்சு யோசனைக்கு போச்சா படிப்பில் அங்கே ஆரம்பிச்சிங்க முடிச்சு போச்சு அங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு எத்தனாவதுல அங்கே படிச்சிங்க லெவன்த்லேருந்து அண்டர் கிராட் முடித்தாங்க ஓகே எயிட் இயர்ஸ் இருந்தேன் ஓகே எயிட் இயர்ஸ் அங்கே படிச்சிங்க ஒரு சிங்கர் ஆகணும் அப்படின்னு ஊருக்கு ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வந்தவர் அந்த வாய்ப்பை நோக்கி நிறைய கஷ்ட நிறைய கஷ்டப்பட்டார் எவ்ரி டைம் ஹி வுட் அச்சீவ் ஒன் சக்சஸ் தேர் வாஸ் அனதர் சிங்கர் கம்மிங் இன் ஸோ அவருக்கு வந்து அவரோட ப்ரூவ் பண்ணணும் தன்னையா ஒரு சிங்கரா ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து நிறைய காலம் இருந்துச்சு எயிட்டி ஒன்ல ஹி சிக்ஸ்டி நைன்ல ஹி கேம் இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி ஐம் டாக் அபவுட் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுப்போமே சிக்ஸ்டி நைன்ல ஃபர்ஸ்ட் சாங் பாடினதுக்கு அப்புறம் ஹி நீடட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல சங்கராபரணம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்குமே வந்து ஹி வாஸ் அன் ஓகே சிங்கர் தான் சங்கராபரணம்ல எப்போ அவருக்கு ஒரு நேஷனல் அவார்டுன்னு ஒன்று ஜெயிச்சாரோ அங்கேருந்து த வேர்ல்ட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் ஹிம் அப்போதான் வந்து ஓ எஸ்பி பாலசுமன் ஒரு சிங்கர் இருக்கானோ அதுக்கப்புறமா தான் அவருக்கு வந்து ஹிந்தியில ஒரு ஒரு நேஷனல் லெவல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது தென் ஹி ஹாவ் காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டிராவல் அக்ராஸ் த
அப்பல இருந்து அந்த வீட்டுல தான் இருக்கும் தட் ஹவுஸ் இஸ் அஸ் ஓல்ட் அஸ் ஐ எம் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸா இருக்கு சின்ன சின்ன ரெனோவேஷன்ஸ் பண்றது அவ்வளவு இவ்வளவுதான் தவிர அவருடைய மெயின் ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு ஒரு இம்போர்ட்டட் கார் வாங்கணும் அப்படின்னு அப்போ எஸ்டிசின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு ஸ்டேட் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் ஒண்ணு இருந்துச்சு இந்த இம்போர்ட்டட் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கோடவுன்ல போட்டு ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல வந்து சின்ன சின்ன காரா வாங்குவார் டொயோட்டா இந்த மாதிரி கார் ஒரு டைம்ல ஒரு கார் தான் இருக்கும் அது ஒரு 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 வருஷத்துல வந்து ஒரு அஞ்சாறு கார் மாத்துவார் அது செகண்ட் ஹேண்ட் காசு தான் செகண்ட் ஹேண்ட் காசு அது வந்து அவங்களே போன் பண்ணுவாங்க சார் இந்த கார் வந்து இருக்கு வேணா ட்ரேட் இன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு இந்த காரை கொடுத்துட்டு அந்த கார் எடுக்கிறது அவருடைய பேஷனே அவ்வளவுதான் புது நல்ல ஒரு லக்ஸரி கார் மாதிரி ஒண்ணு வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் வீடு எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கும் அது அம்மா கூப்பிட்டுருவாங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா ப்ரொவைட் பண்றது இவருடைய வேலை பட் வாட் ஹி இன்டெலிஜ்ட் வாஸ் இன் ஒன்லி ஆட்டோமொபைல்ஸ் அந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதுவே ஃபிரஸ்ட்ரேட்டர் வேணாம் நம்மளுக்கு அம்பாசிடர் போறோம் நம்ம இருக்கிற ரோடுக்கு அதுக்கு இதுக்கு அம்பாசிடரே போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பாசிடர் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து வருஷமா வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு Mercedes Benz வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்தியாவில் ஓகே ஐ திங்க் இந்த 90s early 90s ன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சி கிளாஸ் வந்து அவர் வாங்கினார் தட் வாஸ் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஓகே தென் ஹி தாட் தட் ஹி ஹஸ் அரைவ்ட் ஓகே நம்ம ஒரு சி கிளாஸ் வாங்க அப்போ வந்து ஒரு 20 lakhs or 15 lakhs வந்து ஐ திங்க் தி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கார் தென் ஹி வுட் ஹவ் தாட் தட் ஓகே ஐ ஹவ் அரைவ்ட் இப்போ நான் வந்து Mercedes கார்ல ரெக்கார்டிங் போலாம் அப்படின பட் அதுக்கு மீறின வந்து எது எதுவுமே காட்டிக்கினது இல்லை எந்த ஒரு எமோஷனோ ஒரு ஒரு டிஸ் அந்த அவர் கிட்ட நான் பார்த்த அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் ஒன்று தான் ஒரு எமோஷன் அவருக்கு துக்கம் வந்தாலும் அவர் காட்டுக்கினது கிடையாது அஞ்சாவது நேஷனல் அவார்டு ஜெயிக்கும் போதும் எகிரி குதிச்சது கிடையாது ஓகே ஸ்டாண்டர்டா ஓகே நம்ம ஒர்க் பண்ணதுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் ஒரு ஒரு ரெகக்னிஷன் வந்திருக்கு அவ்வளோதானே தவிர பெருசா ஒண்ணு அவங்க அம்மா அப்பாவை வந்து நேஷனல் அவார்டு ஏதோ ஒரு படத்துக்கு எடுத்துருந்தேன் தாத்தா பாட்டிய வந்து டெல்லிக்கு கூட்டு போனாரு ஏன்னா எப்பவுமே எது பத்தியுமே பேசினது இல்லை பாரு நான் இதை சாதிச்சிட்டேன் எதுவுமே கிடையாது வெரி ஒருத்தப்பட்டாங்கிட்டு <laughs> 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 அது வரைக்குமே வி டென் நோ வாட் இஸ் இம்பாக்ட் ஹி ஹேட் ஆன் யூ நோ திஸ் வேர்ல்ட் நான் ஃபார்முக்கு போகும்போது அந்த பெரியட நான் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு தான் போனோம் ஏன்னா நான் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போகிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க பேர் எல்லாருமே வெளில நிற்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதோ பஸ் அந்த 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 ரூட்டு போகிறது சரி பஸ் ரூட்டு இருக்கும் போல எல்லாரும் பஸ்க்காக இல்லைடா எல்லாரும் பூ பூ வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாங்க பாருங்க அப்போ தான் ஐ ரியலைஸ் இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல போக வேண்டிய ஒரு ஜேர்னி வந்து இட் டு கெம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு கெட் தேர் அந்த இம்பாக்ட் ஐ டென்ட் நோ ஸோ அது வருவாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு வாங்க பட் தென் வி ஸ்டாப் ஏன்னா நான் நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அம்மா தனியா இருக்காங்க யார் உள்ள வராங்க போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அந்த அது ஆக்சஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்காம ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர் ஆச்சு சமாதி ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆஹ் யாரா இருந்தாலும் அங்க போய் தியானம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க அனுப்பிச்சு விட்டு நீங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டா சார் சொல்லியிருக்காரு நினைக்காது அவர் எதுவுமே சொன்னது எனக்கே தெரியாது பாடுவேன்னு அவருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ராஜசார் கிட்ட பாட பாட போல அவருக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு போனேன் அப்போ வந்து ராஜா சார் பார்த்துட்டு என்னடா பண்ணுற அப்படின்னா இப்போ தான் ஊரில் இருந்து வந்திருக்கேன் அங்கிள் யூஎஸ்லேருந்து வந்தேன் பாடுவே அப்படின்னா தெரில அங்கிள் அப்படின்னா வா உட்கார அப்படின்னு சொல்லி ஹார்மோனியம் போட்டிக்கு முன்னாடி வச்சு வாசிச்சு இது பாட முடியுமா அப்படின்னாரு ஏதோ ஒரு சுதியில் பாடியிருக்கேன் போல ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவுக்கும் ராஜா சாருக்கும் இருக்கிற ஒரு டியூட் சாங்கில் கோரஸ் பிட்டில் வந்து ஒரு நாலு லைன் பிரித்து என்னை பாட வச்சார் புண்ணியவதின்னு படம் ராஜா சாருடைய மியூசிக்கில் அப்பாவுக்கு சொன்னாங்களா இல்லை அவர் இருக்காருங்க 
தெரியுமா நீங்க பாடுறது ஆமா அவருக்கு ஏ என்னடா இவனை திடீர்னு போய் இவனை பாட வைக்கிறாரு எதுக்கு ஒரு நல்ல நாளுக்காக பாக்கணும் இன்னைக்கே நல்ல நாள் தான் அப்படின்னு அப்பா இருக்காருன்னு ஒரு டென்ஷன்ல நான் அங்க பாட கஷ்டப்படும் போது சரி நீ பாடு நான் வரேன் அப்படின்ட்டு அவரு போய் மிக்சர் ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு என்ன ஃப்ரீயா பாட வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா வந்து சிங்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு அந்த திடீர்னு ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து பயங்கரமா இருந்தது அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஜஸ்ட் ஸ்லோ டவுன் அதே பாதிக்கு அப்புறமா வந்து டோட்டல் டெட்டு மின்பிம்பங்கள்ல இருந்து கால் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் நாங்க பண்றோம் நீங்க நடிப்பீங்களா அப்படின்னு தெரியலங்க கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு அப்பா கிட்ட போயிடு பண்றா உன்னால முடியும்னா தைரியம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணு அப்படின்னாங்க ஹிட் ஆச்சு அந்த சீரியல் சோ இன்னும் எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அவர்கிட்ட பேசலாமா அவர் வச்சு படம் எல்லாம் எனக்கு யாரும் வேணாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணுங்க அப்படின்னு பெரிய பாம்பை போட்டான் சரி ஓகே தைரியம் பண்ணி இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பா அப்படின்னு போது சரி பண்ணுங்கடா பிரச்சனை இல்லை ஆனா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப மட்டும் கெடுத்துக்காதீங்க என்ன நடந்தாலுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் ஆஹ் ஆக்சுவலா எங்க டைரியில எல்லாத்துலயும் எழுதி கொடுத்தாரு என்ன நடந்தாலுமே வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கெட்டுறதுங்க அப்படின்னு சொல்லி யூட் ரைட் ரிட்டன் அண்ட் சைன்ட் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆக்டிங் வந்துச்சு ஸோ வாட் எவர் ஐ டிட் ஹிஸ் பிளஸிங்ஸ் வசர் சரி இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் பாடுவீங்க உங்கள் சிஸ்டர் பாடுவாங்க அப்பா பாடுவார் ஒரு இசை குடும்பமாக இருக்கும்போது அப்படி சாப்பிடும்போது ஒரு பாட்டு பாடுறது சத்தியமாக இல்லைங்க என்ன இது ரொம்ப எல்லோரும் நினைப்பாங்க சும்மா அந்த சங்கராபரணம் படத்தில் மாதிரி அந்த தூணை தொட்டாவே சா அப்படின்னு அந்த தம்புரா சவுண்டு வரும் இந்த மாதிரின்னு எங்கள் அத்தைங்களும் பாடுவாங்க சிஸ்டர்ஸ் பெரியவங்களும் சின்னவங்களும் எல்லோரும் அவங்க சைடு ஃபுல்லத்தையும் பாடுவாங்க அப்பா சைடு ஃபுல்லத்தையும் தாத்தாலேருந்து கீழே வீட்டில் வேலைக்காரங்க கூட பாடுவான் அந்த அளவுக்கு அம்மா சைடில் லிமிட்டட் தான் நானும் அந்த இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பட் ஆனால் உட்காரும்போது ஒரு பண்டிகைனு வந்து இந்த அந்தாட்சரி இந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பாடுறதான் தவிர பூஜை கீஜை நல்லா பாடுறா அவ்வளோவான் அந்த 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 மங்களம் பாடுறது சாமிக்கு ஏதாவது பூஜைக்கு ஏதாவது பாடுறது இந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர சும்மா பாடிக்கிட்டே உலாத்திக்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது ஆனால் ஐ டோன்ட் நோ நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம் அத்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஜாலியாக பாட்டி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்களா கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களா ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் பாட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது எல்லாம் அப்படி அடி இருக்கும் எங்கள் வாய்ஸ்லேயே பாட்டு பாடுறோம் அப்படி இருக்கும்போது எஸ்பிபி சார் வந்து எஸ்பிபி சார்னா தாலாட்டெலாம் சுரக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஆல்ரெடி தூங்கியிருப்போம் எங்களை ஆக்சுவலாக நாங்கள் தூங்கும்போது நாங்கள் கேட்டது வந்து முகமது ரஃபி கிஷோர்குமார் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து முகமது ரஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பா கிட்ட இருந்து அவருக்கு அவங்களுக்கும் இப்போ பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க நைட்டில் வந்து அப்பாவுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது அந்த ரேடியோவில் இல்லைன்னா அந்த கெசட் பிளேயரில் வந்து முகமது ரஃபி சாங்ஸை கேட்டு அதை கேட்டு நாங்கள் தூங்குவோம் ஸோ இந்த லல்லபாய் பாடுறது அதனால புலிக்கு பிறந்தவனே பூ போல வளர்ந்தவனே அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்லா இருந்துச்சு கேட்க ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் இப்போ காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஆறு பாட்டு பாடிட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து பாடணும் அப்படின்னா வந்து ஏச்சே அப்படின்னு தான் இருக்கும் சார் இப்போ இப்போ நீங்கள் பாட்டு பாடினா எனக்கு டக்குனா அவரோட வாய்ஸ் நான் வந்து வயசாக வயசாக அந்த வயசுக்கும் கொஞ்சம் வயசாகும்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் என்னங்க சொல்கிறேன் அது ஒரு ஹீ டிஃபைட் ஆல் லாஜிக் ஹீ டிஃபைட் ஆல் நேச்சர் அது எனக்கே ஒரு வியப்பர் எப்படி அவர் இப்படி பாடுறாரு கடைசியாக அந்த இயர்ஃபோன் போட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடினார் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அந்த பாட்டு வரைக்கும் சார் அவரோட வாய்ஸ் அப்படியே இருந்தது அதுதான் நான் சொல்கிறேன்னே அது அவருக்கு ஒரு ஏல்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை அவருக்கு வந்து எந்த கோமாவுடியாட்டிஸ் எதுவும் சுகர் இல்லை பிபி இல்லை கொலஸ்ட்ரால் இல்லை ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இல்லை எதுவுமே கிடையாதுங்க அவர் போயிட்டு வந்தார் அந்த கோவிடுன்னு ஒன்று அஃபெக்ட் ஆச்சு அது 
அதுக்குள்ள இந்த வேக்சின் ஈக்சின் ஏதாவது வந்திருந்தா கூட வந்து ஹியூட் ஆஃப் ப்ராப்ளி சர்வைவ் அது இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பீரியன் அந்த டைம்ல தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல தான் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டைட் ஏன்னா வந்து தி டென் ஹாவ் அ ட்ரீட்மெண்ட் டூட் என்ன பண்றதுன்னு தெரில அதுக்கு இருக்கிற சிம்டம்ஸ் தான் ட்ரீட் பண்ணிருக்கேன் ஜரம் வந்துச்சா சரி இது கொடுங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை போடுங்க ஸ்டெராய்ஸ் போடுங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர அந்த அந்த வைரஸை வந்து அட்டாக் பண்றது எப்படிங்கிறது வந்து நோ படி நியூ ஸோ இட் இஸ் இட் வாஸ் அ ஃப்ரீக் இன்சிடென்ட் நம்மள எல்லாரும் எஃபெக்ட் பண்ணிச்சு இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் என்ஜாய் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரேடியோ சிரி தமிழ்